మోడీని ఎలాగైనా గద్దె దించాలని చంద్రబాబు నాయుడు కాంగ్రెస్తో తన బద్ధ శత్రువు అనేటువంటి కాంగ్రెస్తోనే జట్టు కట్టారు అదేవిధంగా ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ని పవర్లోకి రానియకుండా ఉండడం కోసం ఎంతటి త్యాగాలకైనా భారతీయ జనతా పార్టీ రెడీ అయిపోతుంది అమిత్ షా రెడీ అయిపోతున్నాడు ఈ ట్రిప్ కాంగ్రెస్ని కంట్రోల్ చేయగలిగితే ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది తమకి కంట్రోల్ వస్తుంది ఇంకోటి ఎక్కడైతే ఎవరైతే ఇబ్బంది పెడుతున్నారో అదంతా ఒక దారికి తేవచ్చు అనేటువంటి క్రమంలో చేసుకుంటున్నటువంటి ప్రయత్నం పార్టీ ప్రయోజనాలు కూడా పణంగా పెడుతున్నటువంటి పరిస్థితి పార్టీని ఒక రకంగా తీసుకెళ్ళి అవతలోళ్ళకి త్యాగం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనబడుతుంది అందులో భాగమే కొన్ని కొన్ని పొత్తులు శివసేన అక్కడ ఇద్దరు కలిపితే రెండు సీట్ల తేడాతో పోటీకి దిగుతున్నారు ఇరవై ఐదు ఇరవై మూడు ప్రాక్టికల్గా అక్కడ ముప్పై ముప్పై ఐదు సీట్ల వరకు బీజేపీ గెలవగలిగినటువంటి సిచ్యువేషన్ నుంచి వదులుకుంటున్నారు రెండవది రేపు పొద్దున ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ సీట్లకు అసెంబ్లీ సీట్లకు ఇప్పుడే ఒప్పందం గుర్తు చేసుకున్నారు ఎందుకు అంటే భవిష్యత్తు ఇక్కడ కాంగ్రెస్ని పవర్లోకి రానియకూడదు అన్నటువంటి ఒకటే ఉద్దేశం అట్లాగే బీహార్లో దాదాపుగా ముప్పై సీట్లకు పైగా గెలిచిన గతంలో ముప్పై సీట్ల వరకు గెలుచుకున్నటువంటి బీజేపీకి ఈ ట్రిప్పు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ సీట్లను పంచుకుంది అక్కడ జేడియూతో ఆ విధంగా అక్కడ తమకి సంబంధించినటువంటి సిట్టింగ్ సీట్లను కోల్పోబోతుంది ఆ విధంగా అవతల వాళ్ళకి గ్రిప్ ఇవ్వబోతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ టీఆర్ఎస్తో పొత్తుకు ప్రయత్నిస్తోంది అట్లాగే ఒరిస్సాలో ప్రస్తుతం ఇప్పటి వరకు దేశంలో అన్ని పార్టీలు అటు కాంగ్రెస్కో ఇటు వీళ్ళకో ఉంటే ఒక్క బీజేడి బిజు జనతాదళ్ నవీన్ పట్నాయక్ మాత్రమే ఇప్పటిదాకా ఏ ఫ్రంట్లో లేకుండా తటస్థంగా ఉన్నటువంటి మూడో వర్గంగా ఉన్నటువంటిది ఒక్క బిజు పట్నాయక్ అక్కడ గత పంచాయతీ ఎన్నికలు స్థానిక ఎన్నికల్లో బీజేపీ సెకండ్ ప్లేస్కి వచ్చింది కాంగ్రెస్ థర్డ్ ప్లేస్కి వెళ్ళిపోయింది అయినా కూడా అక్కడ కూడా బీజేడీతో పొత్తు పెట్టుకోవడానికి కూడా సిద్ధపడుతుంది ప్రయత్నం చేస్తుంది ఎంపీ స్థానాల్లో మాకు ఎక్కువ ఇవ్వండి ఎమ్మెల్యే స్థానాల్లో మేము మీరు పాతిక ముప్పై ఇచ్చినా పర్లేదు అన్నటువంటి తరహా స్థాయికి దిగిపోతుంది అంటే అంతగా ఇక్కడ చంద్రబాబు రాహుల్ గాంధీ వీళ్ళందరూ మమతా బెనర్జీ లాంటి వాళ్ళందరూ కూటమి కట్టినటువంటి నేపథ్యంలో భేషజాలను వదిలేసి ఓపెన్గా అంటే ఇంతవరకు అహంకారము ఇట్లాంటి పేర్లు ఏవైతే వస్తున్నాయో అన్నిటినీ పక్కన పెట్టేసేసి పూర్తి స్థాయిలో అవతల ఉన్నటువంటి పార్టీలకు లొంగే విధమైనటువంటి నిర్ణయాలు అయితే తీసుకుంటున్నారు ఇది పార్టీ విస్తరణకి ప్రమాదకరం భవిష్యత్తులో అదే సందర్భంలో ప్రస్తుతం అయితే ప్రభుత్వాన్ని తిరిగి తీసుకురావడం కోసం చేస్తున్నటువంటి ఈ ఎత్తు ఎంతవరకు ప్రయోజనం ఎంతవరకు నష్టం అనేటువంటిది కాలమే నిర్ణయించాల్సింది